今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。六十一岁的顾女士面色红润，神采奕奕。然而，她有一个隐藏二十二年的秘密：她曾是一位肺癌患者。二十二年前，顾女士突然感觉有些感冒、咳嗽。就前往医院门诊接受治疗，挂了两个多月的盐水一直都不见好，在不断加重的咳嗽和胸闷之下，顾女士来到了上海市徐汇区中心医院，被确诊为肺癌，剩余寿命只有三个月，这让顾女士一家感到猝不及防。一开始绝望的顾女士接受了化疗。很快出现了严重的副作用，脱发、呕吐，而肿瘤并没有出现改善。一九九九年，顾女士一家来到了中医院，决定在化疗的同时接受中医治疗。中医采用滋阴泻火的方法，利用黄芪、黄精等中药来调节顾女士的内分泌。服用中药后，顾女士感到身体稍微好转，这给她带来了极大的信心。她采取了中医的建议，每天保持愉快的心情，学习烘焙等爱好，分散注意力。渐渐的，顾女士得到了周围朋友的肯定，加上身体的逐渐好转，使得她已经不那么在意自己身患癌症这件事情。五年后，顾女士来到龙华中医药进行复查。令她震惊的是，从复查的 B 超照片上，肺部的肿瘤已经消失了。顾女士的故事无疑会给更多的癌症患者带来信心。癌症看起来吓人，其实只要我们有意识地进行早期预防，就有可能将癌症消灭在摇篮里。专家经过数十年的研究，终于发现有一种水果对付癌症有奇效，它就是荸荠。秋天到了，又到了荸荠大量上市的时候。虽然它长得丑，但是它心灵美啊！小小一颗，不仅甘甜多汁，竟然还是个全能果蔬。它的全能在于，同时可促进体内的糖。脂肪、蛋白质三大物质的代谢，调节酸碱平衡。在过去，荸荠粉则被用来入药，许多医药古籍中都提到荸荠通便、清痰、排淋的功效。一、荸荠有奇效：一、清热化痰，荸荠性寒，能清肺热。并且，荸荠中富含水分和粘液质，具有润肺化痰的功效，可用于阴虚、肺热、咳嗽、咳吐、黄连、浓痰以及热病、经伤的食疗。二、生津止渴，荸荠白白嫩嫩，汁液丰富，有利于生津止渴，清除胸中烦闷，缓解热病、经伤、口渴。三、利尿排毒，荸荠煎水饮用能利尿排淋，对小便淋漓、涩痛都具有一定的缓解作用，是尿路感染患者的食疗佳品。由于荸荠性寒滑，同时具有利尿、凉血、解毒的作用。四、整肠通便，荸荠中富含粗蛋白、淀粉。能促进大肠蠕动，并具有滑肠通便的作用，可以用来治疗便秘等症状。五、消食化积，荸荠性寒味甘，入肺、胃经，具有清热生津、润肺化痰、消积食、开胃的作用。六、抗菌抑菌，荸荠中含有荸荠英。对金色葡萄球菌、大肠杆菌、产气杆菌以及绿脓杆菌都有一定的抑制作用。
可以用于预防感冒传染。与此同时，鼻鳍对化脓性感染、扁桃体炎、肺炎、败血症、尿路感染等都有良好的食疗作用。而鼻鳍的食料形式也十分广泛，生吃入菜两相宜。鼻鳍可以当水果生吃。但是要注意，像开头的小贩一样，挖掉牙眼，彻底去皮，避免水田里的寄生虫。除了生吃，大家还可以尝试着煮水、炒菜或者榨汁。鼻鳍汁，八颗鼻鳍榨成汁，稍稍加热后每日服食，功效具有滋阴清热、防治癌肿的作用。对食管癌、喉癌、肺癌、胃癌等常见恶性肿瘤都有一定的防治作用。当归鼻鳍一米粥，当归十五克，鼻鳍三十克，新鲜百合三十克，一米一百克，包成粥饮用。功效具有清热解毒、活血止痛、健脾利湿。适于出现咽喉肿痛、痰热咳嗽、心烦口渴、大便燥结的肿瘤患者。芦根鼻鳍水，取芦根五克、鼻鳍五克、玄参或太子参六克一起煮水喝，功效对咽喉肿痛特别有效，小孩也可以食用。一颗鼻鳍解毒解油腻。冬天补身体的汤汤水水喝得多，吃点鼻鳍能化解身体的油腻，疏解瘀滞，清热利咽，有助于凉血解毒，对心脏的养护也能起到辅助保健的作用。其实除了鼻鳍之外，肺癌还有五种最害怕的食物，了解一下，平时可以注意这方面的搭配。二，癌症五大克星：一、芹菜。芹菜中所含的肉豆蔻醚这种有机化合物，能和香烟中的尼古丁等致癌物进行化学反应，将其分解，抑制肺癌形成。而且，芹菜还有清理血管、润肺止咳的作用。我们如果经常吃的话，能够防止吸烟对肺部的损害。二、胡萝卜，胡萝卜中富含的胡萝卜素能够预防肺癌，还能够舒缓支气管炎和气喘的症状，所以经常咳嗽以及肺不好的人也要多吃。三、木瓜，木瓜里含有的木瓜酵素具有抗癌的作用。经常多吃一点以木瓜为代表的橙色水果，能减少患肺癌的几率。四、糙米，糙米是一种粗粮，它的营养价值高，而且还富含矿物质硒和维生素 E， 经常吃的话能够增进肺部健康，而且维生素 E 也可以改善肺癌症状。五、洋葱，洋葱中含有的丰富的维生素和谷胱甘肽，能够抑制和杀灭淋巴瘤等细胞。其中含有的洋葱素有很强的消炎作用，能预防炎症伤害细胞，所以多吃洋葱是没错的。肺癌虽然号称癌症死亡中的第一杀手。但它却是最能预防的癌症。多吃上面这些食物，把肺癌扼杀在摇篮之中，重新获得一个清新健康的肺。在治疗癌症的过程中，人们还是会有很多误区，以下误区要注意，别走进了死胡同。化疗是洪水猛兽。化疗是一种常用的治疗癌症的手段，但因其副作用较大，很多患者都对化疗有抵触心理。实际上，复旦大学附属肿瘤医院内科赵体平主任表示。
化学治疗确实会有一定的副作用，因为化疗所用的药物属于细胞毒性药物，但是这些副作用在停止化疗后，大多自己都能较快恢复。因此，化疗不是洪水猛兽，我们要科学的看待化疗，积极配合治疗。不吃肉能饿死癌细胞。事实上，在不吃肉的情况下，只有人体的正常细胞会被饿死，而不是癌细胞。癌细胞是一种生命力极强的细胞，在营养不足时，癌细胞会抢夺正常细胞的营养，以供自己保持快速的分裂。因此，无论什么时候，一定要保证营养的摄入。这样才有力气与癌细胞斗争。陷入复发阴影，难以自拔。很多病人在治疗结束后出院的康复期，都会有这样的心理障碍，无时无刻不担心着癌细胞的复发和扩散，使心情持续低落。其实这样是不好的，心理的不健康。会抑制机体免疫系统，使机体免疫功能下降。另外，这种阴影还会诱发病人对癌症的恐惧情绪，使病人陷入过度的精神压力之中，以致病魔在此趁虚而入。治疗癌症是痛苦而漫长的，疼痛和心灵的双重折磨使我们精疲力竭。这个时候，人就容易走进误区，很多人因此心态崩塌，或者不堪生活重负，选择放弃生命。总之，如果你不幸患癌症，请不要放弃，试试我们以上说的方法。如果你担心自己身体状况，可以试试我们上文中提到的方法：药补不如食补。中医提倡温和食补，就是这个道理。通过食物养生，预防疾病接近我们。突然严重起来的疫情，牵动了大家的心。本来经常出门散步的人，也老老实实的待在家里，不敢随便外出了。没办法，一时的难受事小，万一被传染上病毒，那……事就大了，但咱们又不能一直不出门，毕竟还要出去买菜做饭，因此在不得不出门的时候，大家一定要做好防护准备。买菜没戴口罩，十五秒就被传染。就在前几天，有新闻报道，一名五十六岁男子在菜场买菜时。和一名路人在菜摊上有过短暂接触，严格算起来也就十五秒的样子。两人都没有佩戴口罩，而巧合的是，那名路人是感染者，于是男子也被迫中招了。这引发了大家心中的疑问：怎样的驻留时间和距离才是相对安全的呢？针对大家关心的一系列问题，有记者采访了传染病专家盛国平，问：“一般两个人驻留多长时间是相对安全的呢？”答：“不在时间，只要吸进去的病毒的量够大，侵袭力足够的强，就会被感染。”问：“一般两个人驻留多远是相对安全的距离？”答：越远越好。如果要说一个确切的数字的话，两个人不动的情况下，最好能有两米以上。盛主任提醒大家，通过呼吸道传播的疾病，有些人在没有发病之前，他们也是有病毒在繁殖，并且会把病毒排出来。其传染性主要取决于以下三点：第一，空气当中是否流通；第二，空气当中病毒的数量有多少；第三
患者在这个区域驻留的时间和排出病毒的数量。盛主任特别提醒，曾经有呼吸道传染病患者过年去探望他的兄长，兄长有基础疾病，当时兄长在房间的里间。这个患者只是在外边逗留了一下，都没有进里间，结果兄长就被感染了。问：我们居家生活中都不戴口罩，会不会也有感染的风险？答：如果家庭中没有传染源，是不需要戴口罩的。问：室外回来戴的口罩。是否会把病毒携带回来，而导致疾病发生？答：病毒在离开宿主以后，一般会很快就会灭活。但如果病毒量大，也不排除会传染的可能性，所以大家口罩也要及时处理。口罩这样戴，传染风险会增加。在几处人流量较大的地点，能看到多数市民都能规范佩戴口罩，只有少数市民没有把鼻部严密盖住，有的人直接把口罩拉到了下巴处。对此，疾病预防控制中心主任熊丽玲表示：“将口罩移到下巴处，这样做看似方便，但传染风险会增加。”我们的口罩拉到我们颈部的时候，会污染到口罩内壁，甚至我们进食的时候会习惯这样拉至下巴处，可能会污染到食物、手等等。除了戴的位置外，口罩的材质也是一个需要注意的地方。一些棉布口罩、自制口罩，疾控专家并不建议公众佩戴。普通的健康人群在一些比较密集的公共场所，大家要选用一次性医用口罩。正规医用口罩需要通过气密性测试，如果不贴合面部，防护效果将大大降低。大家在佩戴口罩时，可以通过简单的办法自测。气密性检查方法是吸气。口罩面会有微微塌陷，而在呼气的时候会鼓起，这样能说明我们佩戴口罩气密性是足够的。我们鼻梁或者两颊漏气的话，口罩需要调整。口罩用错等于没戴，避开五个最易犯的错。戴口罩不分正反，比如。一次性医用外科口罩共三层，外层阻水，中层阻隔微粒，内层吸湿。如果带反，外层朝内，呼出的水蒸气无法透过。戴一会儿，口罩潮湿后就会丧失了阻挡作用。正确做法：深色一面朝外，浅色一面朝内。手触摸口罩外侧，摘口罩。口罩阻挡了飞沫，如用手直接从外摘下，则为病毒打开了接触传播的通道。如再忘记洗手，再去摸鼻子、揉眼睛，病毒就很容易进入人体。正确做法：不要接触口罩外侧，拿住挂耳绳取下即可。脱下口罩后，要洗手。没有洗手条件，不摘口罩。口罩喷满酒精或高温蒸煮，用大量酒精或高温蒸煮处理口罩，会导致阻水的外层材料变性，对水，包括血液、唾液的阻挡能力下降，口罩过滤功能会大大降低。甚至失效。正确做法，只要不是去过人流密集的公共场所，如医院，可循环利用的口罩不必消毒。
直接晾在干净通风的地方，或存放在清洁透气的纸袋里即可。纸袋方便打孔透气，不管去哪儿都戴口罩。其实这种做法并没有必要。对于健康的成年人来说，个人独处时可以不戴口罩，如自己开车。在空旷地带散步等场合，提高自身免疫同样重要。对于当前的病毒疫情，大家都知道，除了戴口罩、勤洗手，提高个人免疫力也很重要。今天给大家推荐两种方法激活免疫力：一，按捏指头、指甲就可激活。为何？揉指头可改善免疫力。指尖是神经聚集之处，手指是人类通过触觉感知世界的重要器官。聚集在指尖的神经多而敏锐，而且身体的末梢处也是血液流动全身时一定会经过并折返的地方，尤其是手脚末梢，聚集有许多神经。按压手指可增加末梢血液循环。通常来说，人类身体的各个尖端处，血液循环相对较差。例如，手指尖的温度大约只有31 32度而已。但只要揉搓完手指甲后，体温就能提高一度温度。脚趾间的道理也是一样。手部有多条经络循行。中医认为，人体的手部有六条经络循行。按揉手部穴位，可以更好的疏通经络，调整脏腑功能，从而达到提高机体抗病能力的作用。怎么搓揉？五个手指针对五种问题，全部按揉，给身体来一次大保健。大拇指对应呼吸器官，改善咳嗽、风湿痛等；食指对应消化器官，改善肠炎、胃炎；中指对应耳朵，有效改善耳鸣；无名指刺激交感神经，提高免疫力；小指对应循环器官，心脏、肾脏等。对高血压、糖尿病、眼睛等有效果。二，艾灸法提高身体免疫力。调理原理：艾灸人体能够达到温经祛寒、平补阴阳、调理气血的目的。主要取穴：神阙穴。中医认为，神阙穴为任脉的气血来源之一。灸神阙穴，相当于从生命的源头激发自身的潜能。足三里穴，俗话说，要想人长寿，三里经常灸。灸足三里穴能提高免疫力，调理多种疾病，是强身健体的重要穴位。关元穴，很重要的保健穴。灸关元穴能培补元气，元气足，外邪就很难侵犯进来。这两个方法都学会了吧？都做起来，提高身体抵抗力，不让病毒有可乘之机。枸杞可以说是最常见的滋补品了，保温杯里泡枸杞，也成为当下男女老少常用的养生方式之一。尤其是一些慢性病人，更是偏爱用枸杞泡茶、熬汤、煮粥等，甚至平时也喜欢直接嚼上几粒等等，其养生效果确实不错。毕竟枸杞含有的枸杞多糖可以提高身体的免疫力，抗击肿瘤。此外，枸杞含有的贝塔胡萝卜素会在体内转换成维生素 A。且维生素 A 可以提高身体的免疫力，明亮眼睛，保护呼吸道黏膜
对预防感冒有一定的帮助，甚至还有一些铁元素、钾元素，对降压也有一定的好处。但枸杞虽好，对有些人而言，不仅不养生，还可能造成生命威胁。所以，枸杞身上究竟有什么禁忌呢？一、心血管药加枸杞或引起中毒。近日发表在《欧洲心脏杂志》上的一份病例报告警示，服用心血管药物期间喝枸杞茶或能引起中毒。下面是具体病例：一名七十五岁的女性患者曾于三年前做了二尖瓣置换术，术后严格按照要求口服心血管药物治疗。两年前，该患者又因防性早搏。服用氟卡尼治疗，而最近该患者每天都会饮用一到两杯枸杞茶，想以此增强免疫。但不久后，他开始感觉头晕、恶心、极度疲劳，最终因昏厥到医院急诊就诊。经诊断，患者是因为服用枸杞引发了药物中毒。大家都觉得枸杞是养生佳品，为什么反而会引起药物中毒呢？原来枸杞会抑制多种能够代谢利于心血管恢复的酶，也就是说，枸杞会降低这些心血管药物的作用。当心血管药物清除率下降时，身体会呈现出心动过速，伴有血流动力学不稳定。另外，研究发现，六到十二克枸杞即可显著增强心血管药物的抗凝作用，很可能导致皮下出血等危险情况。因此，在服用心血管药物的时候，忌食枸杞及枸杞制品。二，药物遇上它，或变致命组合。枸杞的食用禁忌中。千万不能够忘记的一条，这种食物不能和太多的茶性温热补品一起服用。常见的就有绿茶、大枣、桂圆以及红参，否则对于身体健康并没有好处。就以绿茶为例，绿茶之中含有大量的茶素、胡萝卜素以及维生素。日常服用绿茶对于身体是很有好处的，因为它能够有效地清除体内的自由基，对于延缓衰老以及预防癌症具有很好的作用。而枸杞则是具有很好的补肾、补肝、润肺等等效果，是一种很好的保健食品。这两种物品都是能够食用开水进行冲泡服用。并且对于身体的健康也是非常有利的，但是现实生活中，很多人喜欢将枸杞和绿茶一起冲泡服用，这是非常不科学的。这是因为绿茶之中含有大量的鞣酸，这种物质具有很好的收敛以及吸附的作用，这样就会导致枸杞之中所含有的微量元素被吸附。这样，人体变得难以吸收。为了我们的身体健康，最好将两种分开来食用。可以在上午的时候喝绿茶，起到开胃和提神的效果；下午的时候，则是服用枸杞，能够有效地改善体质，对于一些失眠的情况也有着很好的治疗效果。三，枸杞怎样吃可以更健康？广东省中医院肝病专科主任医师池小林教授，在之前接受家庭医生在线的相关采访时，曾表示，枸杞四季皆宜，春季可单服，也可与黄芪煮水喝；夏季宜用枸杞子与菊花、冰糖泡水喝，常服可以消除眼疲劳。秋季宜与雪梨、百合、银耳、山楂等制成羹类；冬季宜与桂圆、大枣、山药等搭配煮粥。
，接下来介绍几款枸杞养颜的食谱：一、枸杞大枣茶，材料枸杞八克，大枣十克，做法。大枣洗净，放入锅中，中火翻炒十分钟，待大枣颜色变深，取出备用。待大枣放凉后，同枸杞一同放入茶壶，然后倒入开水。当然可以依照自己口味加入适量冰糖，静待个三至五分钟左右即可。二、枸杞泡茶，材料枸杞适量。红茶或者柑橘花适量。做法：将枸杞子还有红茶一起放入杯中，用开水冲泡，制作成为枸杞茶服用；或者将枸杞子和柑橘花一起用开水冲泡，制作成为枸杞菊花茶服用。三、枸杞银耳羹，材料：枸杞适量，银耳适量。以及蜂蜜，做法：将枸杞子还有银耳泡发之后洗干净，然后一起放入锅中，加水煎煮成为浓稠状，最后加入蜂蜜，制作成为枸杞银耳羹，适合一些体质还有抵抗力比较差的人群，建议长期坚持服用。四、枸杞使用禁忌：一。这些人吃枸杞也要当心适得其反。一般情况下，身体比较虚弱以及抵抗力低的人群，最好能够每天都服用一些枸杞，这样每天坚持服用，具有很好的滋补身体的作用。长期如此，身体也会变得更加的强壮起来。但是我们需要清楚的是。枸杞子能够很好的起到温热身体的作用，但是在感冒的时候，或者是身体出现炎症以及拉肚子的时候，最好不服用。除此之外，一些患有高血压或者是性格比较急躁的人群，以及我们日常生活中所说的满面红光的人，最好少吃，避免出现太补的情况。二、健康吃枸杞，别超过这个量。枸杞虽然具有很好的滋补作用，但是我们需要清楚的是，任何滋补的食物多吃了，对于身体都是弊大于利的。就算是枸杞，也不能够例外。一般情况下，健康的成年人最好每天服用的量不要超过二十克左右，这样是比较理想的。不过，如果是想要起到治病的效果，那么最好也不要超过三十克左右。另外，现代医学研究发现，枸杞是一种非常安全的食物，其中并不含有任何我们现在已知的毒素，所以可以坚持长期食用，这对于身体有好处。一般情况下，如果只是想要达到明目的效果，那么十克左右是比较合理的。如果是想要达到补肾的目的，那么每天服用十五克左右最好。如果是想要达到减肥的目的，那么最好每天服用三十克左右，这样能够起到更好的瘦身效果。枸杞的食用禁忌，通过上文的说明，相信大家都具有一定的了解了。其实，枸杞对于我们的身体具有很好的保健作用，对于癌症以及心脏病等等疾病都具有很好的预防作用，所以越来越受到人们的青睐。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。